Bonjour, euh, ceci est le corrigé du TP réseau, euh, la série 2, donc euh, je vais corriger la partie 3. Dans cette partie-là, on a une architecture réseau composée d'un routeur, un switch et deux PC. Donc les, le PC et le PC, euh, bon, les deux PC sont connectés via des interfaces fast Ethernet. Donc dans cette partie-là, on a un réseau 192.168.1.0. Dans cette partie-là, on a un réseau 192.168.10.0. Donc l'objectif, c'est euh, d'installer un serveur DHCP sur euh, le routeur, donc à l'intérieur du routeur, en se basant sur un ensemble de, euh, de commandes. Euh, inclut IP DHCP, euh, on va inclure le mot pool, on va euh, inclure euh, d'autres commandes. Donc, ce qu'on va faire, donc, euh, on va mettre un serveur, dans le serveur, pardon, on va mettre euh, des poules, donc des poules qui correspondent au réseau que le serveur DHCP va distribuer les adresses IP dessus. Je commence par euh, mettre l'architecture réseau. Donc on a un routeur. On a un switch. On a un PC là. Et un autre ordinateur ici. Routeur et milieu. On va mettre un câblage là. Un câble direct. Ok. Mm -hmm. Tac. Ici aussi. Pas Ethernet. Donc sur le routeur, on devrait rajouter euh, des ports Ethernet. Tac. 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 Routeur et PC. Niveau 3 plus. Donc, on met un câble croisé. Voilà. Donc, sur PC, on n'a aucune configuration à faire parce que on va générer des adresses IP automatiques euh, ici euh, via DHCP qui sera sur le routeur. Donc, on rentre dans le routeur. C'est Ali. Et on va mettre les commandes nécessaires. Donc, enable. Enable. Con configure. Voulez-vous configurer sur le terminal Oui. Euh, alors, je vais configurer les interfaces. Petit rappel, là, c'est <coughs> l'interface F00. Ok. Donc, on a dit sur F00, donc interface, fast Ethernet, 0 slash 0. Donc, sur l'interface fast Ethernet, 0 slash euh, 0, donc on va mettre IP address 192.168. 1.1.1.255.255.255.0 Et on va allumer l'interface, donc no shutdown. Voilà. Euh, tac, 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 c'est ça. Ensuite, euh, on va à la deuxième interface, donc interface, euh, Ethernet, 0 slash, slash 0, euh, non Pardon, 1 slash 0, il me semble. À vérifier. Yep. Hmm. Ok. Interface euh, Ethernet 0, 0. Donc, on va mettre euh, IP address 192.168.2.1. Donc, le deuxième réseau, 255.255.255.0. Ok, nos shutdowns pour l'allumer. Voilà, on vient de configurer les deux interfaces. Elles sont vertes, allumées et configurées avec des adresses. Des adresses IP. Ok. Euh, exit. Donc maintenant, exit, pardon. On va configurer notre DHCP. Donc, euh, IPDHCP, donc, point d'interrogation, donc on a pool, relay, exclude, addresses. Donc, nous, on s'intéresse à créer des poules. On va créer pool, euh, on va le nommer, donc, euh, voilà. Alors là, ça demande pool name, donc on va mettre 
par exemple, serveur, serveur 1 ou pool 1 ou euh, je ne sais pas, vous le nommez comme vous voulez. Et là, on va mettre, on a, on va regarder les adresses. Donc, on a default router, domain name, euh, network. Donc, dans ce réseau-là, on ne s'intéresse pas au domain name. On n'a pas un DNS serveur. On n'a pas un DNS serveur, on ne s'intéresse pas au domain name. Donc, on va juste mettre le network, le réseau, que le DHCP, euh, le pool serveur 1 va distribuer les adresses dessus. Et on va mettre le gateway qui est default router. Donc, on va mettre network. 192.168.1.0, 255.255.255.0. Ça, c'est le réseau. Ensuite, on va mettre default, default router. On va mettre l'adresse IP qui est 192.168.1.1. OK. Donc là, on a configuré le premier pool. Donc, on va encore une fois configurer le deuxième pool. On va mettre IP DHCP euh, serveur. Euh, pardon. IPDHCP pool, pardon, serveur, on va le nommer serveur 2. Et on va mettre le réseau qui est network 192.168.2.0 avec le marque 255.255.255.0. Et on va mettre euh, le default router, adresse 192.168.2.1. Euh, voilà. Exit, exit, euh, exit. Voilà. Donc là, on a configuré euh, le serveur DHCP à l'intérieur. Les deux interfaces, on va juste vérifier que notre configuration a bien eu lieu. Tac. Voilà. Donc il a DHCP request successful. Donc on a réussi et ça a donné les adresses IP 192.168.1.2 avec gateway. 192.168.1.1 et un masque 255.255.0. Dans cette partie-là, pareil, on va mettre DHCP, on va regarder. Encore une fois, ça a donné les adresses nécessaires. Ok, voilà pour cette partie-là du TP. À la prochaine vidéo qui va contenir la partie suivante. Au revoir.